千，收钱，收钱。佟小姐，佟小姐，我一直打您电话，您为什么不接？我知道，真的很对不起，我实在不想接，所有与莫少卿有关的人。对不起，真的对不起，我好不容易逃出来，我真的不想再回去了。您受伤的时候，莫先生送您去医院，他连鞋子都顾不上穿，是我后来把鞋子和衣服送到医院的。您在手术室里缝针，他也在急诊室里清理伤口，碎瓷片把他的脚给扎伤了。什么？他还抱着您下楼，他伤的是右脚，还一直开车踩油门，那个碎瓷片。最后伤的他有多深，您知道吗？他那天走路一直不对劲。他能这样对您，您为什么就不能陪他上医院呢？啊啊啊、没事。那天，他的确是有送我去医院，可是。我没有注意过他的脚，也不知道他受伤了，而且他从来都没有说过呀。他这人就是这样，从来都不会说真心话的。佟小姐，我只是希望您能去看看他。您什么都不用做，只要去看看就好。这次要不是没办法了，我们也不会来麻烦您的。佟小姐，佟小姐，求求你，去见见他。见一面就好了，我们绝不为难你，求求你了。莫先生，佟小姐来了，她是不是睡着了？她这阵子几乎都没有睡过觉。没出过房门，还发着烧，没有吃药，也不吃任何东西。我担心他会不会出事了。进去吧，丁管家。
千，少千，少千，少千，你怎么了？啊，你怎么这么烫啊，少千？医生说你得的是肺炎，情况很危急，需要马上住院治疗。老马，带丁管家回家拿点东西，让我留下来看着你。你走吧。我知道你不想看到我，说实话，我也不想看到你。你放心。老马和丁管家来了，我就会走。了。你也别伤心了，为了一条狗伤心成这样，出院以后再去买条小狗来养，反正你有的是钱，买什么样的小狗买不起。没什么痛快不痛快的，我只是觉得很意外，为一条狗伤心成这样，还不肯看医生。是，你是我这辈子最讨厌的人，也是我这辈子最不想看到的人。我一直以为，你是那种高高在上、无坚不摧、永远都不会倒下的人，没想到你也是个普通人。一个会难过、会伤心、会生病的普通人。